。你终于要如愿嫁给北庭哥了，你也失望吧？这次你抢不走，是吗？你知道吗，姐姐？昨天晚上。北庭哥在我的床上有多卖力？你什么意思，姐姐？其实北庭哥昨天晚上来找过我，他说他对你早就没感觉了，根本不想娶你。你在说谎！你看看，姐姐，你好像不会游泳吧？你想干什么？姐姐，你说如果我们同时跳进水里，北庭哥会救谁？你，快来人！新娘还在水里姐姐，你醒了。订婚当天被人抛弃的滋味怎么样？出去，我们结束了。你再说一遍。姐姐，你别任性。你现在南城的名声都已经臭了，北庭哥肯委屈娶你，你就知足吧。有有啊有有，别后悔。我这辈子最后悔的。就是没有早点看清楚你这个人渣，带着叶染一滚出去。我跟你，我们走。孩子，别伤心了，不值得。林氏，小姑娘，别忘记了，昨天。人民公园啊，啊！老人家，老人家，喂，幺二零，是您啊，<笑>您身体好些了吗？哎呀，多亏了你啊，现在我没事了。刚才发生的事情啊，老先生不小心听到了。让你见笑了，总裁，你要不要换身衣服再去？不用，刚知道爷爷住院，从工地考察路上直接赶回来的。爷爷要紧，你先回去。好。爷爷，你上了年纪，身体不好，不能在这里出去乱走了，身边一定要带一个人。<笑>爷爷，您没事吧？<笑>我来介绍一下，他叫叶无忧，我的救命恩人。这就是我的孙子。<笑>你好，很高兴再次见到你，谢谢你救了我爷爷。我们见过。昨天晚上西尔顿酒店，是我陈总协力把你捞上来。你们俩认识？啊？哎<笑>，年轻人有共同语言，你们谈，我出去转转。<笑>坐。真是谢谢你啊！你在那个酒店上班吗？希尔顿是我陆家的产业，这样说好像也没有问题，算是吧。宋小张，该做的我都做了，你都还是怕的，再不把握住机会，看我不打。爷爷和你说了什么？你不用放心上。不会，爷爷他人很好的
，你现在南城的名声都已经臭了，北平哥肯委屈娶你，你就知足吧。冒昧的问一下，你现在是在被催婚吗？是。那你有女朋友吗？没有。你愿不愿意考虑一下跟我结婚？你。认真的，我是认真的。你是我的救命恩人。我，你听我说完。我叫叶无忧，今年二十七岁，身高一米七，毕业于多伦多大学商学院，年薪五百万，不要彩礼。婚后你可以选择工作或者自由职业，每个月我给你两万，为期一年。夫妻生活看双方愿不愿意继续，再做决定。如果你有喜欢的人，我中途可以跟你离婚，你觉得怎么样？第一次遇到这么有趣的。喂，什么时候领证？这么快？我很忙。自然越快越好。那就现在吧。走。我在保利花园有一套房子，地址我发你微信上，你可以搬过去。爷爷他有自己的房子。那好，我们每周五去他家看望他，然后上班，你先走。好。顾立行，怎么听着有点熟悉？一张首付也是这个名字，但他的穿着应该只是这么名字。你这个妓女，你是不是要和百婷退婚？是。你现在马上给我滚回来！你现在有没有时间来我家一趟？我爸想见你。今天吗？我还没来得及换衣服，不重要，地址发你手机上。好，去水乡县。介绍一下，这就是我老公陆立行。你真的是叶无忧的丈夫？是。剩下这两位是我的继母和继妹。你们好。这个贱人什么时候找了个这么帅的老公？傅北庭都被比下去了。不过这一身穿着，一看就是个穷鬼。姐，他一进门我就闻到一股穷酸味儿。你不会见过鸡蛋脱落，为了反抗爸爸，就这么随便嫁这样一个人吧？我愿意，你管不着，你管不着。你看看你穿的是什么东西啊？从工地刚搬完砖回来吧？一点都不知道礼数，就是无忧。他第一次进门，什么东西也没带，不管是穷还是抠，你可要考虑清楚啊！就算你结婚了，我也不会同意。你们立马给我去离婚。您说了可不算，我的女儿，我说了算，赶紧给我滚！给我站住！今天你要是敢出这个门，我就跟你断绝父女关系。你放心吧。我会拿回属于我的东西，然后和你们一刀两断。你好，那我们就走着瞧。我不允许任何人欺负我老婆。你们要做什么，最好考虑好后。呸！一个民工不知天高地厚。就是，什么德行？爸，你别生气了，要不。我替你的嫁给北平哥吧。不行，你现在还不能嫁进富家，你还有更好的出路。你知道陆氏集团吗？就是那个全球百强的公司。对，陆氏集团的继承人一向很低调。听说他最近已经回国了，还未婚。最近还要举办一场回归宴，爸爸已经拿到了邀请函，到时候。你去试试，你这么优秀，应该找个机会嫁进陆家。就是那个金融天才陆立行，二十八岁就进入了前球前一百强富豪的那个。嗯，说起来，刚才姐姐老公的名字好像也是这个。你可能听错了，再说名字什么的都不重要了。富家虽然有钱，但是跟陆家比一下，那就算不了什么了。我一定要把握机会嫁入陆家，到时候看叶无忧还怎么和我争
。对不起，啊，让他们侮辱了你。不过你放心，我会找机会让他们给你道歉的。没关系，你是我老婆，这是我应该尽的责任。哎，去医院。没关系，以前我爸每次打我，我都会习惯性流鼻血，这点伤，去医院路上就好了。老白，这已经是叶无忧小姐的全部资料。叶小姐是叶氏集团长女，叶氏集团唯一继承人。母亲六岁去世，一个月后父亲再婚。其实叶母在的时候，叶书生就与其现任妻子存在不正当的关系，因此叶小姐就过上了水深火热的生活。十六岁时被送出国留学，与未婚夫赴北平去的海外认识。五年前富家富产，叶小姐与其一起成家，一起创业，直到今天，富氏集团的市值远超当年。就在几天前，叶小姐的订婚宴上，好了，我都知道。放心，我以后不会让你再受欺负的。谢谢你，啊，我不会再逆来顺受了。这些年我已经受够了。我们回家吧。总裁，您让我准备的赖毛酒，龙之眼伏特加，人参虫草，还有肉氏旗下商场无限刷的黑咖，都准备好了。现在要送来吗？不用了，你回去吧。我们回家吗？叶无忧，你可真够不要脸！给我戴绿帽子。傅北婷，你和两人宴坐陈仓的时候，怎么不想自己要不要脸？这谁呀、啊？前未婚夫。你什么意思？字面意思，我已经退婚了。至于你和叶染一能不能双宿双飞，就看你的本事了，一切与我无关。我不同意。别对我老婆动手动脚的。你再说一遍，滚！你还想踢死你？你怎么不穿衣服啊？浴室里好像没有我的浴袍。你下午早点好，你也早点休息。啊，已经是合法夫妻了，我怎么还这么紧张？到底要不要进去啊？算了，进去吧。没准他现在已经睡着了。呃，我就是来拿床被子。床那么大，为什么要去客房睡？啊、呃，那好吧。睡过去。陆立行上班一定很累很辛苦，我要抓紧夺回属于我的一切，让他安家，在家做全职主妇。总裁，这是广告部新出的设计方案，你看一下。放水。接下来和我们合作的是富家，不过，不过什么？不过这个叶无忧小姐也太惨了。前两天闹得沸沸扬扬的，在他的订婚宴上，他和他妹妹同时掉进水里，他未婚夫竟然救了他妹妹，他自己差点被淹死。他的未婚夫姓傅，是，通知公司所有的高层，从今天起取消与傅家的一切合作。嗯，陆总，你可真是太正义了。好了，下去。好。陆氏和傅氏的合作，从今以后全部取消。
。陆氏和傅氏的合作从今以后全部取消。怎么了？林哥，怎么了？傅氏最大的合作伙伴陆氏取消了和傅氏所有的合作关系。什么？徐丽姐姐反悔，还硬离开傅氏，傅氏又取消了合作。叶无忧，你再讲。美琴哥，当务之急是解决傅氏与陆氏的合作问题，让姐姐的计划落空。以前和陆氏的合作项目都是由叶无忧来管理，现在却不知道如何下手。美琴哥，我记得你们和陆氏的合作主要是创意定制家具。对。美琴哥。我倒有个办法。其实我是去年国际顶级家具大赛绿点奖第三名的获得者。什么？你是第三名？我记得第一名和第三名都是国内，第一名从未露面，没想到第三名在我身边。其实我本来是不想暴露身份，但为了帮你，我愿意。那你要是有你办好就好了。姐姐啊，就是太任性了，没关系的。我可不仅仅是为了帮你，说不准我借此机会能获得陆氏的看重，和陆立行达成协议。今天晚上有空吗？爷爷要邀请你吃饭。好呀。我已经把我们结婚的事情告诉爷爷了。会不会太快了？不会。晚上七点，在一锦八八八包厢见面。好。哟，我又来了，来，快坐，快坐，快坐。<笑>来呀，快坐。<笑>顾立行昨天是不是被他们刺激到了？今天这衣服是租的吗？还有这餐定价好像很高。哎，哎呀，立行啊，从来没给爷爷倒过酒，现在呀、啊、这么心殷勤，还是媳妇儿情。爷爷，我给您倒。<笑>孩子，孙媳妇好啊，不像这臭小子，他就不知道。关心一下我这个老人家，<笑>爷爷，你会不会觉得我们结婚太快了？哎，不会啊，我还闲得你们俩愣着太晚了呢。<笑>要不然啊，我从春都包扎了，你好好的努力了，尽早的让我和我的小重孙见面啊。爷<笑>爷，我们没有见你。不用，也有点事儿，先走了。你们慢慢上啊。好好聊。现在这个饭多少钱啊？我转给你。还有，你们不早点还回去吧？我们做好自己就行，不用和别人谈。其实吃顿饭的钱还是有的。至于这衣服是私人定制，不经出售，代不退。好吧。虽然我现在辞职了，但是等我读完我妈留给我的公司，我一定会努力赚钱，让你过上更好的生活。你辞职了？对，你介意吗？我当然不介意，我可不希望我的老婆每天和她前男友有什么瓜葛。不过你想夺回叶氏的公司，我可以帮你。嗯，要是有需要帮忙的话，我找你吧。叶无忧，你以为搅黄了我们和陆氏的合作，我就没有办法了吗？听懂你在说什么？有意想证就是看心理医生。你别装了，我告诉你，现在我们已经签约到了绿点奖第三名的获得者。是吗？如果我没猜错的话，这个第三名就是叶染一吧？你竟然知道？那祝你好运。什么？对，听说陆氏取消和傅氏的合作，好突然。他以为是你干的。对啊，简直是有病。这次他还真猜对了
，确实和你有点关系。听他的意思，好像是说他找到了解决的办法。他们找到了绿点奖第三名的设计师。你不担心吗？因为那幅画是我的。什么？那是我早年的一幅画，放在画室，在亚运冬季参赛。不过陆世言科我是知道的，以他那个样子啊，混不了多久。那你怎么不拆穿？以前我说了也没人信，我爸不让我告诉你。不过，我告诉你个秘密，这点奖第一名的获得者是我。没想到，我的老婆还是一名隐形的大咖呢。对啊，带你捡到便宜。本、嗯、来我想要等跟陆氏合作之后，用这个身份去提高合同的占比，但现在看来没机会了。如果你想和陆氏合作，我可以帮你一件。真的？真的，嗯，那你等我夺回公司，到时候用叶世尔公司去和陆氏谈合作，我们也不能丢面子吧？副总，陆氏依旧取消和我们的合作。什么？你跟他们说富士签约到绿点奖第三名的获得者了吗？确认已经说过了。看来姐姐这次真的把陆氏得罪狠了，不然陆氏向来惜才。怎么会拒绝？昨天我给他打了电话，他好像知道你的事。姐姐没说什么吧？没有，但是他的语气很笃定，好像知道我们会被拒绝。一定是姐姐提前知道我的身份，在背后骂我们。事到如今，只有一个办法了。北天哥，你还有办法？既然他用这么肮脏的手段，那么就去录视。跟他们董事长当面解释清楚，这样让他彻底死心，也让他在这个圈子里混不下去。可是，我们这样对姐姐真的好吗？姐姐那么可怜，就是因为你太善良，才经常被厌恶欺负。现在我们就去录视。真是老天都在帮我，让我有机会提前认识录视总裁，我一定会让陆立行拜倒在我的石榴裙下。你好，我们要接陆总。你有预约吗？没有。没有不能上去。你好，你能帮我们联系一下？我们是叶氏和富士集团的总裁副成员，我们找陆总有特别着急的事情。总裁，前台通报，叶氏和富士的负责人在楼下等着见你，就让他们上来吧。也就是说，等我开完会，我再见他们。好。这边请，那你们这边等一下。怎么了？愣什么？刚才过去的那个男人，好像姐姐的老公。怎么可能？你看错了吧？可能是我看错了吧。那种人可能连路氏大门在哪都不知道。可能混进陆氏高层。这陆氏根本没有把我放在眼里，让我等这么久。北平哥，你别着急，说不定他们昨天在忙呢，就是你这种大公司。总裁。那两个人还在等您，耐心不错，继续让他们等。我先下班了。回来了，累坏了吧？快来吃饭。嗯、今天我看到傅伟平，和你来个面。两位，不好意思，我们要下班了，请你们离开。什么意思？你们陆总不是说要接我们吗？陆总，我们陆总早就下班了。什么？竟然敢耍我们！可恶
。我没事，我和他们没什么接触。那就好，下次见到你，他们远远的。怕我吃亏？对啊，他们现在跟疯狗一样，我怕他们咬你。你放心，别说他们是疯狗了，就算他们是老虎，我也能把他们牙给拔了。反正下次见到你就躲远一点，那么恶心人手段可多了。知道了，先出发。啊，对了。李月，他过两天要办音乐会，也不是说不行。李月主要是想把我们介绍给亲朋好友认识，但是我过两天要出差，所以整理出只能爷爷陪同。这么盛大，还需要穿礼服？那是当然，你可是我老婆。办音乐会需要多少钱啊？我还有几十万可以找你、嗯。不用，我钱够花。你别逞强啊，有什么事跟我说。好。都怪姐姐，不知道做了什么事情，让陆总这么不待见我们。陆神真是欺人太甚！既然他那过人，就别怪我不义了。林哥，你要做什么？喂，我这里有几条消息，我希望他们能挂上热搜。总裁，不好了，您快看一下热搜。第一条就是我们陆氏店大欺客，不守信用；第二条就是我们崇洋媚外，拒绝与国内新锐公司合作。该死，一定是昨天那两个人不满您放他鸽子，用的下作手段。知道了。找个人去压下这个。那我们需要公关吗？不需要。陆立行，你看到这搜了吗？看到了，不过我觉得你可以不用叫我叫你们叔。好，想不到他们用这么恶心的手段逼陆氏和他们合作，这么低劣的手段。陆氏不会乖乖就范，那也不能让他们小人得志啊！我把叶染一抄袭的证据发过去，你不是在陆氏有熟人吗？让他们爆出来，就说因为陆氏与古典设计师合作，陆氏才终止合约的。好，站住，总裁，把这些报出去，就说顾氏签约古典设计师。我们陆氏才终止合作。好，我知道了。热搜早放出去了，自己怎么还没反应啊？老子，这次他们不死，也得掉层皮。陆氏联系我们了吗？嗯。你怎么哭丧着脸？陆氏借来律师函，网上的风向也变了。说，他们说叶染一小姐涉嫌抄袭，不是，我没有。怎么回事？你是抄袭的吗？不是，不是我，一定是姐姐，她为了报复我们，偷了我华氏的资料。没想到这个叶染不仅能对我们感觉上。还要败坏你的名声，北京哥，怎么办呀？交给我。您好，您拨打的电话已关机。看来只能回去找爸爸收拾他了。北京哥，你好，北京哥，您拨打的电话已。我得回家一趟，出去找找，能证明我出卖的资料。等等我。放心，真相早晚会水落石出。网上网暴我，他说我的设计稿是偷他的。这个孽障，用一张他的作品参赛，放着也是放着，自己的亲妹妹用一下怎么了？我看他呀，就是想毁掉染衣，自己成了臭鱼烂虾，也想让别人跟着一起臭。不要哭啊，妈妈跟你说说。你看。
这个项目今天晚上之前必须得弄。好。飞车，我要出去一趟。可是总裁，你一会儿还有个会议要开。飞车，好。你为了叶远一，竟然公然犯法，求记我。姐姐，你就答应了吧，免得受苦。做梦！站住！给我拉下！我看谁敢动他！你没事吧？幸亏你来得及时，我没事。你这是私闯民宅！那你报警啊？干什么？你，你别以为你娶了女儿就可以在我们家肆无忌惮。不，我就算没有娶吴英，我也不把你们几个放在眼里。你是大胆！这就大胆！我之前明明就警告过你，你们是把我的话当耳旁风了吗？你算哪根葱啊？真以为自己傍上富婆了？我告诉你，叶无忧他早就和富氏离职了，就他剩那几个钱，够你们生活几天。恐怕连今天请来吃场子的人工费都付不起吧？我劝你啊，还是早点悬崖勒马，离婚，找个更好的吧。你以为谁都跟你一样死样，像个寄生虫一样到处死？就算无忧一辈子不工作，我也能够养。别和这种底层人计较，他们不配。听到了吗？别和这种人计较，他们不配。牙尖嘴利，果然和叶无忧一样，一丘之貉。别和他们理论了，我们走吧。哼，跑得了和尚跑不了庙。今天他能保护你，明天说不定他连自己都难保。谁说我们要走了？你还想怎样？既然上次警告不管用，那这次就来点实际。来人，把这里给我砸了！你敢？住手！老公，算了，这个房子是我妈亲手装的，砸坏了我心疼。等我把房子要回来，再把他们赶出去。好，嗯，那我们以后有机会再找。就知道虚张声势，要他们也不敢砸，砸坏了，卖血卖肾也赔不起。可是，妈，这件事就这么算了吗？冉一啊，就吃点亏吧。我已经决定了，明天就把公司转让。知道什么才叫因小失大？好，可姐姐一直说要夺回公司。哼，这个你放心，这个公司我经营了这么多年。他是撼不动的，那就好。姐姐的那个老公一看就没安好心，现在就敢跟你叫板，那以后夺回公司还了得啊？嗯，是应该教训教训他了。待会我去找人调查一下他。一个破民工还敢屡次挑衅侮辱我，我让你见识一下我的手段。你真的没事吗？以前我一直觉得我爸不爱我，我今天才看清，他把我当成了宠物。好了，不要想。何律师，明天爷爷还要带你去买礼物。不要干什么？爷爷，我们就是买个衣服而已，不用这么铺张浪费。这车租一天要不少钱吧？租车？哦、啊、哦、啊，这就是咱们家的车。这个车啊，在咱们家还是最低档的了。那些那不是做苦力的吗？哦，哈哈哈哈这小子没告诉你啊，他就入职家的董事长。
如履行。哎，站着，结婚证上不是写着他的名字吗？爷爷，你不是在跟我开玩笑吧？我去看你的那一天，他明明穿着工装啊！哈哈哈哈哈！对对，那那那天是吧？嗯，那天啊，有个地产项目，他考着下来。你真以为他是丘小的？哈哈哈哈哈！嗯，既然你都知道了，他要和他结婚，你也没看错你。不用，上车，爷爷带你去买最好的衣服，最漂亮的礼服。来，走，来，开车。姑爷。把你的店里最好的衣服都给我拿出来！<笑>哎呀，哈哈哈哈真好看！不用，哎，这还有几件，你再试一下吧，好吗？哎，爷爷去干洗手间啊，走。好。嗯，好看。<笑>姐姐。我说你怎么敢辞职呢？原来这帮人个老头啊！我们走哪都有你啊，阴魂不散。怎么，姐姐，你是怕我把你的秘密告诉你的民工老公吗？智障！哎，姐姐，别走啊！你挑礼服的眼光一向不错。深深，我要。又想抢？不好意思，我也看上这一件了，给我包起来。给我来件同样的衣服，我也要一件。不好意思，小姐，这件衣服全球限量一件，那我出更高的价格。我们都是有行业定价的，而且这件衣服是这位小姐先看上的。你就不怕她给不起吗？这位小姐刚才已经给了五件的预付款。切，非要跟我过不去是？你等着。哎、北京哥，你到哪儿了呀？就这件，给我包起来吧。这件衣服是我先看上的，姐姐倒是抢先一步。我说叶无忧，你何必这样呢？你造谣污蔑染疫也就算了，现在连件礼服都要抢。抢的倒是我的本事，至于造谣污蔑，是他告诉你。北平哥，算了。不行，你喜欢的东西不能就这么算。是啊。你既然这么喜欢这件裙子，就不能这么算了。要不你们可以考虑提高点价格，我手上买过去。你怎么这样？来不及要靠边站，别挡路。抬个价吧，多少钱？五十万？不，五倍。这件礼服的价格大概在二十五万左右，你们给我一百二十万就好了，给你们抹个零头。这么贵？你怎么不去抢啊？因为我是你啊，这么喜欢抢别人的东西。叶无忧，你还真是唯利是图啊！什么？你就直说。我又不会强买强卖，看来你对易染易的感情连这点钱都不知道。好，我买。姐姐，你太过分了！谢谢夸奖，转账吧。转过去了。这两个人什么时候来的？您刚走没多久，他们就来了。请山上的保安把这两个人请出去。北平哥，今天让你破费了。这没什么，只要是你喜欢的，我都会给你买。不过，姐姐也不容易，为了这点钱就要帮上一个刁老头子。就他没工作那样子，怎么可能有钱买这么贵的礼服？你说什么？其实，今天我看见姐姐挽着一个糟老头子的手，没想到叶如这么小气。好了，我们走。不好意思，先生女士，请你们立刻离开商场。你们认错人了吧？
我们可是商场的黑金客户。我说你们是不是认错人了？确实没有，从此以后这个商场不欢迎你们。凭什么？你们什么态度啊？凭你们得罪了我们商场的少夫人。你们少夫人是谁？无可奉告。你们现在快点离开。走。<笑>吴友啊，这些衣服够了吗？如果不够的话，改天啊，叫立新赔礼再买一些啊。爷爷，这也太多了。北平哥，你看到了吗？就是那个老头。你还不知道吧？因为吴友现在在给你戴绿帽子。他今天啊。跟一个有钱老头在逛街呢。据我所知，我们叶家可没有这么有钱的爷爷。客气了，你们家是没有。你爸不也是吃软饭入醉才有的今天吗？那个人是我给无忧介绍的，不行。你，你为了挣钱不择手段，竟然把老婆送出去！快报警！北平哥，算了吧，她毕竟是姐姐的老公。而且，我们今天差点就撞到姐姐了。要是他们追究起来，我们也不对啊！就这么把他抓进去，太轻易放过他了。敢这么对我，我让他吃不了兜着走。安一，你是太强烈了你回来了，嗯，坐的就是长安水，睡在沙发容易着凉。你先把我放开。遵命，老婆大人。不，你为什么要骗我？什么？你为什么你们自己的身份啊？我一直以为你是个做苦力的。我本来就是做苦力的，我每天都那么努。少来。你知不知道？我现在想到之前和你说要包养你的话，我都觉得很尴尬。尴尬什么？我也盼着有一天你能包养我。我知道自己几斤几两，你一个陆氏集团的总裁，把我卖了都不够包养你的。那要不换换，我来包养你。我要努力成为配得上你身份的女人。你。别这样一直盯着我，会让我觉得你对我有什么非分之想。不，我那是对我老婆垂涎欲滴。妈，爸。你调查姐姐丈夫身份的事，当时他怎么样了？说起来有些奇怪，我让人调查了这么久，一直没有什么进展。今天姐姐那个民工丈夫在北京公司打了我，还把北京哥的公司给翻了。这小畜生，简直无法无天呢、啊！阿姨，你没事吧？我委屈点没关系，反正姐姐都和那个男人结婚了，而且身份不明。可是我担心你们呀，他今天敢对我动手，保不齐下一次打大包天就要对你们动手了呀。阿姨说的没错，我看那小子只不过是个无名无姓的小人物，我这就派人好好的教训他一顿。那个男人和姐姐好像是在姐姐之前买的房子里。喂，我发个位置给你，你们过去把这里的人给我收拾一下。爸，这样不太好。你放心，我只是叫人教训了他们一下
老婆，你看困了，就去睡觉。我公司有点事情，我要去处理。好，你去吧，早点回来。才刚走吗？你们是谁？没事吧？敢动我的女人，他们活腻了。是，叶氏的董事长，这叶无忧的父亲。原来是他，偷走虎毒还不识字，没想到他竟然能做出这种事。我解决。他们是谁派来的？是你爸。没想到他真的能下这样的毒手。这里已经不能待了，明天搬到我以前住的地方，那里安保系统比较。我不会轻易放过他们的，明天我就把他们赶出公司。大小姐，你们还是真是适合我。今天一早，叶兰一和你的父亲开会，说要把叶氏集团董事长的位置转让给叶兰一了。这两人真是厚颜无耻。为最近品牌的配件，根据窗型的要求，塑造钢型五金件。你怎么来这里？我来自己的公司，犯法吗？你马上离开这里，不要在外人面前丢人现眼。姐姐，你是来祝贺我升职的吗？大家好，今天我来这里是遵循我母亲的遗嘱来接管公司，非常感谢父亲以及各位伙伴在我没来之前对公司的付出。怎么回事？老董事长和谁？总怎么没几点睡？不知道啊，姐，你是不是没钱了？前段时间你刚跟一个小混混跑走，现在钱用完了。所以你今天在也是为了钱财闹的。我给你一千万，你马上离开这里，以后不要再来公司了，这不是你能来的地方。叶染一。要不是你勾搭傅北婷，我也不会这么快辞职和别人结婚。你这么快就忘了？姐姐，你看，你又误会我了。我跟北婷哥一直都是好朋友呀。不能让这个不孝的儿媳继续毁掉冉一的名声。来，拿起，马上滚！叶氏现在的市值可是有上百亿，爸，你这一千万就想买下叶氏，算盘打的可真好。你不会以为自己帮着打理几年公司，公司就变成自己的了吧？你，限你们今天之内收拾东西离开叶氏，否则后果自负。你,你们，统统的给我出去！了吗？这叶氏可是我们多年的心血啊！兰姨，别哭，爸早有准备。哼，他想跟我斗，还那么点。真的吗，爸？敢和我斗？叶无忧，你从小到大都不是我的对手，这次自然也不例外。你那边情况怎么样？需要我出手吗？不用，我今天就给他们下马威了，就等他们反击了。不用，我今天就给他们下马威了，就等他们反击了。叶无忧闹够了没有？放手。你为什么针对冉一？我喜欢他是我的事，你有什么事冲着我来
再说你都结婚了，这些事情不能放一下吗？叶然意又给你打电话了，你可真是高看你自己。行了，你要是缺钱，我就让你回富士上班。虽然你搞黄了陆氏和富士的合作，但我可以不计前嫌，你把自己整得像怨妇一样，那我就惨了。不白听，你是不是耳朵聋了？你要是不清楚，我就再说一遍。我离职的时候是正正当当走正规程序走的，没有对富士和陆氏的合作产生影响。还有关于叶氏，那是我亲妈的公司，和叶然一没有半毛钱关系。我叶无忧就算把公司卖了，也轮得到这个小三的女儿。最最重要的一点，你以后离我远一点，最好不要出现在我的面前。见证小脑萎缩、大脑发育不完整的半成品，别给我修智商了。叶无忧。开始行动，是，我一定让叶无忧知难而退。这是我之前住的房子，看看还满意吗？欢迎上奶奶回家。这是我之前住的房子，还满意吗？当然满意，这可是南城最好的地段，最贵的房子，这可是我的梦中情房。看看。那你对我还满意吗？不满意的话，我可以退货吗？不满意的话，我就服务到让夫人满意为止。我开玩笑的，我认真的。哼、嗯、哼。嗯喂，小姐，他们出招了。昨天张副总和你父亲在办公室密谈过，说今天要带头罢免你，说你不懂得管理，空降下来只会给公司捣乱。其他人呢？已经有三个高管站到他们的阵营了，其他的人也有些异动，情况紧急，你赶紧回来吧。我知道了，刘叔，你先把那个高管资料发给我。其实你可以不用那么累的，我可以帮你。不行，我要靠自己的努力接近你。你相信我，我去完公司。喂，密切关注夜市的动向，有什么情况？资料我看了，和这位张副总有关的女员工，十个里面有两个异常升职，还有八个主动离职，她肯定有问题。公司里面一直有风言风语，说她喜欢潜规则女下属，但是我们手上没证据。联系一定辞职的员工进行深度访问，进行慰问补偿。有证据的员工可以直接选择报警，告诉他们，公司不会选择包庇张副总，甚至会帮助他们，立刻举办。是，我马上就去。叶女士，这儿不适合你。我看你还是早点放手，把公司还给你爸爸。是呀、啊，你还这么年轻，再去锻炼几十年再来吧。一定要你开发屁股的，我们怎么办？适不适合不是你们说了算的。想让我下台，让我父亲亲自来。别得意，我们马上就要开董事会了。我们已经占了一半以上的席位，到时候丢脸的是你。那就董事会再说吧。让开，我要去办公室。总裁，你让我关注的叶氏最新动态。叶氏马上就要开董事会了，叶初生叫了几个公司高管，打算要开除叶无忧。进行到哪一步了？已经闹起来了
，但是还不知道结果。继续关注。必要的时候，给陆氏集团的身份全新插手，帮助叶无忧成功的接手叶氏。仲裁，这毕竟是叶氏的家事，我们强行插手会不会不会太好啊？忘了告诉你，叶无忧她是陆氏的少女，这个够了吗？原来她就是少夫人。怪不得您这么关注。小姐，时间快到了，还没消息吗？联系了几个，尽在沟通中。时间来不及了，叶然一和我父亲到了没有？都到了。你走。以上就是我们的会议内容，大家还有什么异议吗？让开，姐姐，你怎么还不死心啊？要不你现在放弃，我还能帮你向爸爸求出那一千万。你要是还不放弃的话，一千万拿不到了。让开，我数三下，不然我就动手。你知道我说到做到。你，哎，我看你还能嚣张多久。哪一？大爸这边来。现在我们开始开会。你知道我说到做到。一。哎呀，我看你还能放出多久。现在我们开始开会。这几年公司的报表都过了一遍。也是集团的利润率和市场占比以每年百分之十以上的速度下降。如果再不做出改变，我们很快就会完蛋。现在，请大家踊跃发表一下看法。我看你这是危言耸听，你不会想用这种方法把老董事长和小叶总推下去，自己上吧？生于忧患，死于安乐，这句话你听过吧？我承认，我是想把他们两个人赶出夜市，但是我说的也是事实。丽女，今天是要跟我撕破脸是吧？哼，好，今天我就不跟你谈业务上的事情。你在这个位置上还没坐稳，我有权在董事会上罢免你。现在我提罢免叶无忧。再让你嚣张，公司是你死鬼妈的又怎么样？你照样得不到。损失将不贵。我，我是。有人说你姓金，并用植物植被糖果，请你配合我们表达。我没有，我是被冤枉的。是不是你陷害我？要想人不知，除非己莫为。你做了什么，你不知道吗？麻烦你们赶紧把他带走，真相。吗？现在我们继续讨论一下。我是否有权利担任夜市董事长这个职位？现在我们继续讨论一下，我是否有权利担任夜市董事长这个职位？大家不要被刚才的事情所吓到，这这只是个例。就是，我们不能屈服于这种手段啊！好了，戏别这么多。当公司董事会是过家家吗？大家举手表决一下吧。好了，事情已经成定论了，你们俩各走几间公司吧。你，你干嘛？来人，把他给我轰出去！仲裁，太太也太厉害了，没想到这都能翻盘。也不看看是谁的太太，快去工作，这个月奖金翻倍，奖励你不说话。谢谢总裁。我们就这样放弃吗？你看你的那个态度，根本就没有把你放在眼里。暂时先不要动。现在
，陆氏集团的继承人回归宴举办在即，要把眼光放得长远一点。只要你当上了陆氏的媳妇，那拿回叶氏集团，那不是分分钟的事情吗？好，我一定会惊艳全场，绝不让你失望。陆氏虽然是为了欢迎继承人回来，其实也是为了。按照每年的传统举办的一场三界名流宴，所以才一劫难求。你要想在这一红小出场，爸爸倒是有个办法。什么办法？爸，你就告诉我嘛。每年陆氏举办宴会，开场舞都需要竞价。由一位男士向舞会内任意一个女士发送邀请，这时候如果有两位。或者多位男士同时邀请一个女士的话，这时候就需要竞价，最终价高者得。竞价所产生的钱财，全部都捐献给陆氏集团自己的慈善基金会。那如果有不同的人同时竞价开场舞呢？还是那句话，价高者得。那如果有人出最高价邀请我跳舞，那这个机会非我莫属了。不愧是我的女儿，一点就通啊！但是我们要自己花钱找人来邀请我跳舞吗？原本我是这么计划的，可是现在计划有变，想不到叶无忧能在董事会上打败我们，还这么快把我们赶出了叶氏集团。现在我们能动用的资金非常有限。要谨慎使用。吴少安宇，你不是还有傅北亭吗？傅北亭那么喜欢你，哎，以现在陆氏集团的财力，拿下一个舞会，那是不成问题的。<笑>好，那我马上去准备。今天累了吧？还行，一切顺利。不愧是我老婆，真是好样子。你已经知道结果了。时刻关注我老婆的安危是我应该做的，要不奖励我什么？你想要什么奖励？要不要个孩子？别闹！我认真的。回家你说什么？叶无忧真的有这种办法吗？叶小姐，啊？是，姐姐还扬言说要收购富士，把你也赶出富士。你去找他。李平哥，别冲动！现在我们不管做什么都太被动了。现在唯一能挽救我们的机会，就是陆氏举办的宴会。我们应该抓住这次机会，修复与陆氏的关系啊！陆氏宴会的邀请函我倒是有，但是要吸引陆氏继承人注意力。恐怕没那么简单。北平哥，你先坐。你放心，我有办法。你有办法？快听听。你放心，我有办法。你有办法，出来听听。陆氏举办宴会的开场舞需要竞价，竞价所得全部进入陆氏的慈善基金会。北庭哥，你一定要拍下邀请我跳开场舞的机会。他们看到我们这么有善心，陆氏集团总裁继承人一定会对我们刮目相看的。这真的管用吗？北平哥，我是为了你才做出这么大牺牲的，这笔投资稳赚不赔啊！以前所有的投资都由叶无忧亲自把关，现在他不在，我竟然没办法做决定。不行，我一定要摆脱叶无忧给我带来的心理负担。好，好，那一言为定。我好饿。怎么，我刚才没把你喂饱？不错了。嗯，别闹了。
，下班直接给你带回家。你说我不？行，我错了，我现在就给你煮面吃。嗯。来看看我的手艺，从今以后我就是你一个人的专属厨师。不可能吧？难吃到哭。自从我妈走之后，你是第一个对我这么好的人。那我以后就对你好一辈子，弥补你上半生所有的遗憾。送你礼物。虽然我们已经领证了，但我从来没和你正式的求婚。感谢上天。在这几天把你赐给了我，是我的幸运。求你嫁给我，让这份幸运陪伴我一辈子。我一开始只是一时兴起，现在有你，我此生不会松绑了。你说你不要彩礼，我就自己做主，给你买来做到。等到什么时候修好的时候，我们就去旅游，好不好？好。快吃饭，吃完饭早点睡。后天就是宴会了，明天我约了设计师，我们一起去看看妆造。要不要这么隆重啊？自然要，你可是我陆立行的妻子，自然要向全世界宣布，向所有人介绍。我还要。邀请你跳开场的第一支舞，我一定不会让你丢人的。不是。张老师可是在为此立一道题，多少男孩子都想让他做造型呢。哎，别说了，再说我都不好意思了。等下面老师帮忙。像你这么漂亮的，就算陆江免费让我做，我都愿意给你做。只有像你这样的人，才配得上我的手艺。要不要老师，我现在就来找您了。快拿进来吧。顾先生，你来真是太不凑巧了。我这几天妆造时间都给了叶无忧小姐，不然以我们这么多年的交情，指定会帮你。姐姐，原来是你啊！你为什么又要跟我抢？就算拿回了夜市，也不能这样花钱啊！让我选你吗？再一个冤大头过来。好了，无忧，这次机会可别让给冉一，这个妆造对他来说很重要。你们每次出现都是在和我抢东西，是你们哄过我去的。你们认识？认识，承认。好了，别闹了，开个价吧，多少钱？可以把这次机会让给冉一。无价，这次机会对我来说也很重要，我是不会让回去。你们别吵了。这一次妆造时间我已经让给叶无忧小姐，这是我的决定。再说了，傅先生，你这次带过来这个女的不符合我的审美，配不上我的手艺。北平哥，他们这样侮辱我。艾文，都怪你，但什么实话实说呢？你们这样说还太过分了吧？我们走，我能找到一个比他更好的造型师。傅先生，我在娱乐圈已经混迹这么多年，我鉴定绿茶的手段还是非常强。你要是喜欢绿茶的话，当我没说；你要是不喜欢绿茶的话，我趁你趁早甩了他。别理他。感谢你帮我说话。我当然会帮你说话了。你要是真想感谢我呀，陆立行面前帮我美言几句。毕竟这一次啊，他可是给了我三倍的造型费呢，还有私人飞机接送，哎，还送了我一个特别喜欢的包包，能嫁给你老公啊，真太幸福了。原来他这么败家，等我回去好好收拾他。来，正好，我问你啊
，这段话再改吧。<笑>我可什么都没有说啊，<笑>你们慢慢聊。我我还有个造型要做啊，<笑>我先走了，我先走了。花多少钱不重要，重要的是可以让你开心。而且啊，我还可以让你更开心。刚才我看到傅北婷和叶然一怒气冲冲的走了。这次宴会，我邀请了他。你说他们要是看到了你嫁到了陆家，会是什么表情？姐姐怎么能请到这么顶级的造型师？就算是叶家也不行啊。叶问可不是谁都可以请得到的。难道我真的看走眼了？叶无忧那个民工丈夫，是什么了不得的人物？不行，我一定要毁掉他。姐姐不会又走上什么歪路了吧？自从和那个男人在一起之后，姐姐变得更叛逆、更坏了。北庭哥，你说我们要不要帮帮他呀？以我对他的了解，他认定一件事情可不是随便就可以改变的。你想怎么帮？那当然是把他约出来，冷静的谈谈了。姐姐之前那么喜欢你。怎么会说不喜欢就不喜欢了？他现在这样做，说不定是在引起你的注意呢。要不我们把他单独约出来，好好谈谈。别，但是他现在未必肯听我。那就需要一些计谋了。想知道你母亲的死亡原因吗？一个人来丽华酒店，三零六房间。你是谁阿姨，北庭哥，路上辛苦了，先喝杯水吧。北庭哥，你先在这里等我吧，我怕姐姐见到我会比较激动。他会过来吗？放心吧，北庭哥，他一定会来的。是你？你在电话里说是什么意思？我妈的死因究竟是什么？我让你听，放心。我今天好想告诉你，我那个男人要回来，我可以考虑娶你。你是不是吃错药了？我现在过得很幸福，不可能嫁给你。好了，不要。那男人是手碰了你，我废了他。算了，我要找个医生吧。没想到她这几年的拐走的丈夫志恩，来看以后，除了这都没关系。这是双难走远，再有下次，我饶不了你。走。你没事吧？我没事，多亏你及时上来。下次不可以再以身试险。虽然你知道这是一场阴谋，让我在下面等你，可是万一……我知道了，下次不会了。我觉得这件事情和叶染一肯定脱不了关系。他今天一天到晚和傅北平待在一起，所以他的目的就是毁掉我，陷害我。不过他拿我妈死因有蹊跷这件事引我出来，我觉得这个理由很有可能是真的。以他那个脑子，肯定想不出这个借口。只有他知道什么，才会拐弯抹角的告诉我。等你宴会结束，我好好调查一下。好，我全力配合你。今天晚上先回家休息。没事吧，北庭哥？没想到姐姐那么绝情，全然无辜你们多年的感情。别说了，我就想知道今天中午的钥匙怎么回事。是不是你下的？是你，对吧？对不起，北庭哥，你
，要是我下的，那我都是为了让你跟姐姐能够重归于好，我都是为了你和姐姐好啊！怪不得你被杨一说要团团转，我劝你离叶染一远一点，别被卖了都不知道。你要是喜欢绿茶的话，当我没说；你要是不喜欢绿茶的话，我劝你趁早甩了他。你是为了我好，是在利用我。以我现在的情形和处境，绝对不能再和北庭阁撕破脸了，不然就没有人能帮我在陆家举办的宴会中大放异彩了。我不能就这样认输。叶无忧，都怪你，你给我等着，我受的这些苦，都会从你身上找回来的。我相信你，那时候这么常伤害自己。四凤，冉小姐，请问一下，你今天的男伴是谁啊？这个你们待会就知道了。冉毅，好久不见，你是越来越美。冉毅，你这裙子好漂亮啊！是啊，还可要一百多万呢，是全球限定。冉毅，你好厉害啊，穿这么贵的衣服。不是听说你们叶氏被你姐姐拿走了，你还有钱买这么贵的礼服啊？公司只是姐姐代管的。马上就会还回来了。原、啊、来是这样。海英，海平哥，伟平，不好意思，我的男伴来了。海平哥，我今天一定会帮你争取到和陆氏的合作。我们进去吧。嗯。不好意思啊，我忘带邀请函了。不然你手机借我一下，我找人跟你解释。不好意思，女士，我们这里没有邀请函，是不能进去的。哟，姐姐，你不会是没拿到邀请函，想混进去吧？既然这么漂亮，绝对不能让她进去。小姨，一个邀请函只带两个人，我们带上五六吗？不行啊，北庭哥，你忘记我们接下来这个目的是什么了吗？我们就是要挽回和陆氏的合作。要是带姐姐进去，她<笑>又捣乱怎么办？你放心，我盯着。我说了让你们帮忙了吗？姐姐，你可就别逞强了。这陆氏宴会可不是什么阿猫阿狗都可以随便进去。哎，你老公今天怎么不在啊？你该不会是想甩那个穷光蛋，攀上一个上流社会的公子哥吧？你是不是忘了？现在被赶出公司的是你，要说攀附，还是你更有可能。怎么不进去？忘带邀请函了。你可要看好姐姐了，说不准她今天就是要攀上陆氏这棵大树，把你甩了，是吗？你这么看重陆氏的话，我会很高兴。我们进去。你不是说她的老公是个小混混吗？为什么可以进入陆氏的宴会？可能是姐姐花高价买的邀请函吧，或者。是他把姐姐送给的老头换过来，是吗？是啊，你看，我刚才说姐姐要攀上陆氏这棵大树，他见不反驳，反而很开心，说不定他就是想把姐姐当跳板。我会让无忧回头的，我们进去吧。北庭哥，你先去应酬吧，我们待会儿再见。冉一，真的是你啊！你回国了？是啊，刚回国。我这次回来可是为了陆氏宴会。听说这个陆氏总裁可是个黄金单身汉，我爸妈叫我来碰碰运气。不过就算没有陆总裁，这可是聚集了商业名流的宴会，过来认识些人也无妨。是啊，你在看什么呢，冉一？那位小姐好漂亮啊，是吧？她是我姐姐，你说今天她在，我还有机会吗？就是那个把你公司给夺走了的姐姐，你等着，我去替你收拾她。哼，帮我出气，我看你是害怕威胁到你自己的地位吧。不过这下有好戏看。哦，没事吧？我我不是故意的，你没事吧？来人，把这个女人给我带出去。把这个女人给我拖出去！什么？你是谁
，凭什么把我赶出去？我又不是故意的。啊、算了吧，人这么多，难免有碰撞。我亲眼看到他往你身上撞，这件事情不能就此说。如果你还想继续大声喧哗，丢你们家的脸，那么你继续。这个会场到处都是监控，想要看出你的意图很简单，你是自己走，还是我赶你走？不好意思，我不太舒服，我先回家休息。我不是故意撞的人啊！废，不堪大用。你说什么、啊？没什么，我是有点担心姐姐。欢迎各位莅临参加陆氏一年一度的慈善晚宴。我们的晚宴马上就要开始了，现在进行宴会第一项开场舞拍卖环节，大家有想要邀请的旅伴，请马上开始竞价，竞价成功，女嘉宾不能拒绝哦。我出十万，请叶兰一小姐上台跳舞。我出二十万，我出五十万，邀请叶兰一小姐上台跳舞。没想到你这个妹妹还挺抢手的。她也像这样，她也像很善于经营，很多人把她当女神。我出八十万，邀请叶兰一小姐上台跳舞。一百万。邀请叶然一小姐跳舞。天哪，一百万！以前都没有人出过这种价格。不过叶然，你确实挺吸引人。还有更高的价格吗？有。还有更高的价格吗？有。我出一千万，邀请叶无忧小姐跳开场舞。一千万？那人是谁啊？这么有钱、啊？不认识。可能是来个隐形的富豪。这不是前段时间刚红过岳家大小姐吗？想到长得还挺漂亮。前段时间不是刚被退出，没想到现在这么风光。北京哥，我们不能让姐姐长了风头啊！这可关乎到以后我们和陆晴的合作、啊。两千万，邀请叶冉一小姐跳舞。听说傅北晴是叶家大小姐的前男友啊，订婚宴上。救了叶染一，没有管着新娘啊！看来是真喜欢叶染一，竟然出两千万。我出一个亿，邀请叶无忧小姐跳开场舞。出我一个亿，我太多了吧！我出一个亿，邀请叶无忧小姐跳开场舞。嗯还有人出比这价格更高的吗？什么？一个亿？北京哥，这些太多了，我给你加入这家公司，我正在告诉你。那就有请这位先生和叶无忧小姐为我们带来开场舞。哦让你拔得头筹又怎么样？露氏总裁还没露面，我还有机会。叶无忧，我一定会把你踩在脚下的，永远只能是我的手下败将。老婆，我待会要上台，我先去准备酒。好。姐姐，恭喜你啊！今天出了这么大的风头，别装了，生气就发出来吧，嘴别坏。姐姐，我是真心恭喜你啊！不过你说风头有什么用呢？你一个已婚妇女，陆氏总裁可是单身，我的机会啊，可比你大多了。看来你靠勾引男人上位的手段是越来越熟练了。不过陆氏总裁能看得上你？事实不就知道了，起码我还是单身，而你一个已婚妇女，已经毫无胜算了。那我就拭目以待了。现在，你的北京哥哥来找你。你们在说什么？我们在说叶冉一是姐姐，你又污蔑我。北京哥，我们走吧，等陆总来了，我们去争取合作。有请我们陆氏集团的创始人陆佩松老爷子上台讲话。好，他竟然有
，是他，他让你买礼服的那个。我说你这次明宫这样子，怎么突然变得这么疯？原来他把心放在陆老头子床，换取利益。这是太无耻了！放心了，北平哥，等下我们就要落走，我们就可以高调做点事。我相信他一定不会袖手旁观的。今天我非常感谢大家在百忙之中来参加陆氏集团的慈善晚宴。想必大家都知道了，今天我要介绍我的孙子陆立行。立行这孩子啊，以前都是在海外打拼的。哎，大伙知道的，恒杰集团就是立行创立的。是，恩利竟然是陆立行创立的。咱们这几年竟然也进入到世界五百强。我以为陆家已经够名。只有这么优秀的男人，才配得上我。没想到陆立行这么厉害。北平哥，他呀，就是我陆家公子，哪会比他厉害的？我和陆立行能比吗？下面有请我的孙子陆立行上台，和大家认识认识。怎么可能？大家好，我是陆立行。天哪，就是刚才一个亿拍下开场舞的那个人。这么帅，对，难怪刚才你这么大手。感谢大家一直以来对陆氏的支持，希望我们以后。也可以不帮助助。因为我有一次都知道，他嫁的是陆氏，他想看我笑话。想不到他是陆立行。完了，我们没有说过。谁说的？有又都那么多错事，想必陆家不会让一个有污点的媳妇。你说，你说今天。我向大家介绍一位我生命中最重要的人，那就是叶无忧小姐，我的妻子。什么？陆立行竟然结婚了？怎么回事？前段时间那家大小姐还因为我不给钱，弄得这个样子。我的妻子。叶无忧小姐，是我这一生中见过最坚强、最勇敢的。从今以后，我希望我和她可以一起幸福的度过下半生。我反对！我反对！哥，别冲动！我没冲动，别过！烦扰了一会有人请。你难道不想知道叶无忧的真面目？你难道想一直被蒙在？我不想知道，请你马上离开。没事，陆离，我也想知道你的真面目是什么样的。好，那我就把你做的事一一说出来。你从傅氏离职，利用职务之便，破坏了傅氏和陆氏的合作。还有呢？这也就算了，你嫉妒染衣，偷走他的画作，还污蔑他抄袭你，可笑。你让我一边网暴了，你知道吗？你别别说了，我必须要说，不然他以后再欺负你怎么办？还有什么？你一定说完吧。还有你设计构陷员工，夺取叶氏集团，把你自己的亲爸爸和妹妹赶出叶氏集团。像你这种不仁不义、不忠不孝的人，也配当陆氏的儿媳妇吗？原来他们有这么多人。叶家大小姐手段这么狠辣，确实不会成为陆家的媳妇。说得好。那我现在就告诉你，为什么我这种不仁不义、不忠不孝的人能成为陆？不要解释了，算清楚。没事，刚刚是我误会
既然想借钱给你陛下，不能就这么随便。现在我就告诉大家，第一，我从来都没有因为自己的关系影响杜家与杜家的合作，这一点，陆立行可以否认。当然。陆立行是你的人，当然跟你站一边。是啊，我丈夫当然要站在我这一边。那你呢？作为我的前未婚夫，处处偏袒我的妹妹，甚至在订婚宴当天害我差点死在现场。今天你又打着正义的旗号，在这里为他讨伐，你爱的一直都是你。你别岔开话题。好，那我们来说第二点。你说我偷了叶染一的遗稿。污蔑他抄袭是吧？你你别说了，我求你千万不要再说了。不行，每个人都有知道真相的权利。叶染一，我的妹妹，玉典奖三等奖的获得者，想必大家都知道了。现在你说我偷他的底稿，那么我告诉你，去年绿点奖一等奖的获得者是我。你觉得？我一个一等奖的获得者，有必要嫉妒你的三等奖？什么？天哪！叶无忧竟然拿到了绿点奖一等奖，不愧是陆家的媳妇。设计界的奥斯卡，你说呢？别说了，继续听着。可笑！你说你是一等奖得主，你就是吗？在场记者这么多，如果我说谎的话，很快就会被揭穿。姐姐。你一定要置我于死地吗？我只是反击，要怪的话，你就怪副本局吧。哎，你哥，我们走。站住！我还没说完呢。现在我来说第三点。你说我利用手段构陷下属，你求证了吗？现在那个人已经因为潜规则员工被立案调查了。至于叶氏，他本来就是我母亲的公司。想必在场的很多人都认识我的母亲叶心彤女士吧？叶氏是她一手创办，难道我要把公司拱手让出才算中立人效吗？我可以证明，叶氏确实由叶心彤创立，她当年可是个女强人呐。是啊，叶家大小姐身材让我想到了天，当年确实是很多人暗中情人，因为此事叶心彤老他们给你还想听什么？我知道都告诉你。把这两个人给我请出去。从今天开始，不得踏入陆氏行的范。从今以后，彻底封杀傅北君和叶染一一家。但凡和他们有生意往来的家族，都是由陆氏集团作对。什么？不可！我可以解决的。你为什么要撕开伤口给别人看？陆氏集团的名声比我更重要。我不能让你受委屈。傻瓜，我先去开车。哎呦，是我的错，之前都怪我，是我听信了谗言。不好意思，我不接受你的道歉。我们认识八年，相恋五年，你轻易相信了别人的话，都是我不好，对不起。你走吧，我现在没空听你讲理。我之前就警告过你，不要再纠缠我老婆。你是没听到吗？我只是想和我约道歉而已，用不着你的好心。老婆，回家。哈<笑>，来来来来来，怎么样？今天有没有惊艳全场？陆氏的总裁有没有单独约你呀、啊？完了，都完了！怎么了，依依？到底怎么了？快说句话呀！出了什么事情，妈妈帮你做主。你做主？你做得了什么主？你怎么跟你妈说话的呢？那我能怎么说啊？叶无忧嫁进陆家了，那个穷光蛋居然是陆氏集团的总裁经纪人。什么？你是不是看错了？今天，陆氏集团慈善晚宴风光无限。最值得注意的就是，陆氏总裁陆毅行首次亮相在媒体面前，他携爱妻叶无忧女士，竟然是真的
。喂，你马上回家一趟，我有你妈的遗物要交给你。你送我回家一趟，还有必要吗？没事，他们现在知道我是陆家的媳妇儿，应该不敢动我。我和你一起去。啊，女婿来了，哎，快坐。茶就不必喝了。你不是说有我妈的遗物要交给我？你怎么说话的？无忧他脾气不好，你多见谅。巧了，我就喜欢无忧这种脾气。我有些话需要私下跟你说一下。这有什么见不得人的？为什么不可以当着大家的面说？你到底想不想要那个东西？你在这等我，我跟我爸去一趟。是啊，姐夫，你都累一天了，正好休息一下。东西呢？给我。东西可以给你，但是你必须答应我一个条件。什么条件？跟陆立新离婚，让你让你嫁给陆立新。你说什么？要是不答应，休想拿走你妈的遗物。我妈的遗物我迟早都会拿到，这个条件你想都别想。你个丽女，就不该生下你。我们走吧。东西拿到了？没有，但我会努力拿到的。姐姐，你们不要着急啊，你再好好考虑，再爸爸提议吧。你也参与这个计划了吧？我告诉你，少做春秋大梦。到底是什么把你气成这样？他们居然要我跟你离婚，让叶染一嫁给你。他们还真敢想。不过，看你生气还挺高兴。为什么？说明你在乎我。做完了，回家。这个叶无忧太不知好歹，我就说行不通。你放心，你爸没成功，是因为他太手软了。成大事者不拘小节，妈帮你。我既然能让他妈走得无声无息，我自然也能把他送走。老公，你说为什么同样都是女儿，我爸就这么喜欢我妹妹？我本来以为他们知道我嫁给你之后会有所改观。老婆，不要在意，他们都不重要，重要的是我们以后人生的道路还很长。一定不要抛弃我。你放心，就算有一天你要抛弃我，我也会死缠着你不放。原来一直我都是错的，错的这么离谱。不行，我不能就这么放弃叶无忧。他和那个陆立行才结婚多久？我们相爱五年，他一定还是爱着我的。对，他爱着我，我要把他争取回来。可以陆立行的身份，我拿什么和他争？喂，我是妈妈。你这个时候打电话来做什么？北平啊，今天的事情妈妈都知道了。傅氏现在独木难支，很快就会被压垮。你如果愿意，妈妈可以帮你。帮我？当初你抛弃我，跟我爸的手那么果断，这个时候打电话来，是为了看好戏的吧？你不是一直想知道我到底嫁给了谁吗？妈妈现在告诉你，我嫁的人是陆立行的父亲。现在我们有了共同的敌人，你相信妈可以帮你了吧？<笑>帮我，还是帮你自己啊？你管怎样？你想眼睁睁的看着叶无忧和陆立行生活一辈子吗？好，我答应你。你是谁？我是傅伟，你好。你怎么会有我？好了，别问了。这菜刀还挺好。我在地下车库看到无忧被人绑架了，你快点动一切能动的关系去找到他，否则他会有危险，听到没有？马上报警，通知能动用所有的势力去查太太现在的位置。竟然还敢反抗！<笑>你知不知道，当年我对你妈说，如果他敢反抗，我就弄死你的时候，他
，就乖乖的把那碗带毒的饭给吃了。陈尊，你这个没有良心的畜生，不会有好下场的。你的女儿也一样。哎，不听话，我就只能动手了。老公，你怎么样？有没有哪里不舒服？我没事，别担心。你太傻了，为什么要帮我挡那一刀？你把他踢开不就好了吗？我太着急了，害怕你受伤。你看，这点小伤，一点也不碍事。易然一的母亲已经被抓起来了。这些多亏了傅佩婷，是她及时发现你被绑架了。不用感谢我。我只希望他能原谅我。这次不管怎么样，谢谢你。让我进去，我要进业务用。我要去救我女儿，你们凭什么拦着我？我不要去，让特助去处理。我有话要问他们。我陪你去。没事，你早点休息，我回家给你炖点骨头汤过来。不用那么晚。一定要，吃点好了，早点恢复。可以。那给我加点枸杞，补一补。都这样还这么不正经？你怎么还没走？我不放心，这几天我就陪着你，省得叶然一他们发疯，又干出什么事情来。不用，那行，我请保镖送我回去。你一定要拒绝我吗？是，我现在是已婚人士，而且我们有这么多过往，我不想让立行不开心。陆立行，陆立行，陆立行，你跟他才认识多久？我们认识五年的感情，说没就没了，是吗？你跟他才认识多久？我们认识五年的感情，说没就没了，是吗？你有没有听过一句话？迟来的深情比草芥。傅白婷，我们已经结束了，而且以后也不可能成为朋友。我不会放弃的，我要和陆立行公平竞争。你随便吧。你看你，交给你了。好，过几天我和陆立行的父亲就去国外回去，你再等等啊。喝点汤吧。你喂我，用嘴喂。这是在医院，你别太过分。我知道这里是医院，如果你用嘴喂我的话，我的伤或许能好得快一点。你伤口还没好，这样伤势会更严重的。这种新奇的体验我还是第一次，你先让他试试。你们俩昨天晚上值班的时候能听到什么声音？什么声音啊？就是那种声音。你疯了吗？我们这都动过刀子了，怎么可能？医生说你不能剧烈运动了，不然伤口还会撕开。还不是你，太着急了。怎么？有心事？立行都这样了，我不能再让他为我操心了。没什么，你好好休息，等下我回公司办点事。好好吃药。帮我跟紧太太，时刻关注太太的动向。姐姐，我找你有事帮忙。如果你想替你妈求情，不好意思，没这个面子。哎，谁说我要替我妈求情了？那你要跟我说什么？去办公室呀。说吧，我给你三分钟时间。姐姐，脾气别这么大，爸爸应该给你打过电话了吧？你和叶初生让贝贝见我不意外，如果只是想催促我交出公司，你不必单独来。说吧，你想干什么？姐姐，我今天来就想告诉你，我真的没什么不可以。你有什么条件？十个亿，你给我十个亿，我就把消息卖给你。你好大的口气啊！你知道十个亿是多少吗？反正你老公有钱，况且这根本就没有业绩之前。
，哪个划算，你自己心里明白。不愧是叶书生的女儿，如果你妈知道她在监狱里，你们在外面用钱就放弃她了，她该怎么想？你给我讲什么大道理？学会财死，养会食亡。我就问你，你妈答应？我就问你，你妈答应？这么划算的买卖，我自然是答应。好，今天下午我要收到填报账的消息。你要的消息，我通过信息发。好。刘叔，进来一下。小姐，现在公司账上能动用的现金有多少？在不影响公司运营的情况下，预估有五个亿可以用户，再多的话，可能就影响公司的运作。好，我知道了，出去吧。看来只能找例行承租了。叶总，公司副总找你。刚进来吧。是。你来干什么？没事，就想来看看你。看完了，可以走。我刚才进来的时候，看到刘先生在谈公司的可流动资金，你是有什么困难吗？我可以帮你。谢谢，但我不需要。你先别急着拒绝我。我知道陆立行能拿出这笔钱来，但是现在陆立行在医院，况且你们还是夫妻，本身地位就不对等。他现在帮了你，你以后在感情上就有天然的弱势。究竟是感激还是爱情，你分得清楚吗？我一直努力向他靠近，他一直毫无怨言的在背后支持我，我不能再继续麻烦他了。我承认说的有道理，这笔钱算我借你的，利息按银行最高利率来算，我会尽快还给你。不过，富士现在拿出五亿来，没问题吗？当然，富士的情况比你想象中的好，不过还想问一句，这笔流动资金的去向？总裁，太太好像和付北庭提出了五个亿的资金借出，怎么？我了解了，没想到这个叶染仪比我想象中的还要无耻。钱拿过来，剩下的我自己解决。有有，其实你可以不用这么累的。我自己老婆，好像用不着你来帮亲戚。你不来吗？我要是再不来，恐怕你就要跟别人跑了。我说什么呢？伤口还没好，坐下。事情我已经知道了，不对，请你马上离开，我会帮我老婆解决。可是刚才我的要求，我已经答应了。我的钱和他的钱，你选一下到底。既然你都知道了，我怎么还拿外人的钱啊？不好意思啊，刚的事刚没说过。看到没有？什么叫夫妻同心？你快走吧，我是不会放弃你的。朱立平，我要跟你正面对。你配吗？态度配。你马上就知道了。这副表情真是昏了头了，竟然敢和你正面叫板。走，先去医院。你别闹，我会担心的。事情我会告诉你的，先去医院吧。对。还是这么不正经。你还是这么不正经。他才一个陆氏集团总裁，说出去不怕被人笑话。我亲我老婆，谁敢笑话？反倒是你。要知道，那你还有我。我们是一家。知道了。钱只对你怎么样？办小时候会有人的海外账户，消息呢？钱到账了，我会告诉你。叶然一，你公然找我要钱，要是消息是假的，我会告诉陆立行，让他来处理。放心。现在知道狐假虎威了。自己的老公不用白不用。姐、嗯，你想怎么样就怎么。你能不能别老这样？我哪样？不正经。刚才我已经把电话录音了，等消息一拿到手，我就去告他，告他诈骗。他真是聪明反被聪明误。他就是这样，恶毒有余，智商不足，到时候把他送给他妈团聚。事情解决了，去医院吧。我不放心，事情解决完我再去。好吧。叶总，钱与汇总，公司通知银行，跟我结账。账。好。拿到消息了，李总。你们来干什么？当然是来看我的岳父。我老婆打算和他和解。<笑>我就说吧，天下无不智的父母
。之前我那么对无忧，其实都是为了他好啊！来来来，快进来，进来坐啊！北平哥，这么着急，去哪儿？我出国有点事情，很快就回来了。北平哥，时间来不及了，我先走了啊。妈，你好像很着急的样子。放开，不然我要喊人了。你喊？你怎么和条狗一样？现在陆氏已经把傅氏和叶氏封杀了，你以为我还会像以前一样对你吗？过不了多久，你就会露宿街头了。到时候你要是摇尾乞怜一下，我说不定还能施舍你。唉，这就露出真面目了。是啊，可惜你是那么晚了。还记得你在订婚宴上奋不顾身救我的时候，像个小丑一样。其实是我把叶无忧推下水，他不会有你。当时他特别绝望，所以他现在能和陆立行在一起，都是因为你做了什么。叶无忧已经把一切都告诉我了，你放心，我会安全把你送进监狱的。不可能，你们关系那么差，他怎么可能告诉你？很意外吗？你放心，我会把无忧追回来的。感情上，你帮我一把好不好？你要什么要求我都答应你。晚了，来人，把他送进警察局。叶无忧老公可是陆氏总裁，你拿什么跟他比？你不过就是英国的老鼠，你永远见过太阳。如果我告诉你，我也是陆家的孩子呢。带走！不可能，不可能！爸，我今天来是来找你和解的。啊。你说的对，咱可是血浓于水呀、啊！你把故事还给爸爸，你随便去陆氏集团找个位置，都比咱家这个小破故事要强太多了吧？爸爸说的对。他才喝了点酒，你们先坐，我去小卫生间啊。你快点，我帮你洗。哎，无忧呢？哦，他和林一啊去上洗手间了。啊、哦，无忧这孩子啊，从小就像我，所以才这么优秀，能够嫁给你呀、啊，这都是命中注定的。暂时没有生命危险了。谢谢你今天及时赶到。不用谢我，嫣然已经被我送进监狱了。之前所有的事情我都知道了，是我对不起你。都过去了。没有过去，我是认真的。无忧，我是不会放弃你的。立新，你什么时候才能醒过来？说好了要照顾我一辈子，你可不能中途就放弃。小姐，出来。小姐，一切都安排好了。叶初三、李继母、叶兰英，全部送进监狱。好，动用一切力量和资源，能研判绝不轻饶，让他们体验一下后悔的滋味。是。小姐，你都这么久没去公司了，要不要回去看看？不行，例行一天不行，我一天放心不下。你先回去吧。想不到你也有今天。当年你反对我和你爸结婚，甚至把我们赶去国外，现在我回来了。可惜你看不到，最好永远也别看到。你是谁？你想干什么？你就是叶无忧吧？我是。你是谁？你刚才在做什么？别那么紧张嘛。我是傅北平的妈妈。他妈妈不是已经死了吗？是北平这么说的。他一直恨我，所以才会这么说的。对了，忘了告诉你哦，我除了是北平的妈妈，还是你的婆婆。我和傅北平已经没有可能了。你误会了，我说的是。我是陆立行父亲的妻子，是陆立行的继母。什么？
，你可能一时半会还无法接受。不过，我们很快会再见面的。月星，你要快点醒过来！我看那个傅北林的妈妈来者不善。医生，医生。医生，他怎么样了？暂时还没有发现要苏醒的迹象。他都睡这么久了，到底什么时候才能醒过来？这不好说，有可能下一秒就醒了，有可能就得睡一辈子。对不起，都是我害的。喂，爷爷。吴英啊，今天晚上有家宴，丽萍的父亲回来了，你和丽萍回来一趟。我打丽萍电话没打通。好，爷爷，丽萍最近在出差，我晚上一定准时到。爸，拿药。爷爷，快拿药，来。爷爷，拿药快。根本找不到陆老的药。什么？别担心，老爷子福大命大的，肯定没事儿。你是不是故意的？你刚刚情急之下泼我酒，我就没跟你计较了。你现在还敢动手打我，真是目无尊长！你看看，叶无忧还敢打我？够了！不要再吵了，现在已经够乱了。妈，为什么呀？你到底为什么要告诉爷爷这件事情？好啊，你们都是对的，就我一个人是错的。我们已经尽力了。爷爷，爷爷，你醒醒啊，爷爷。你知道我怎么和立行交代了爷爷？您还说要看我和立行感情生仇孙呢，爷爷。爷爷，爸，你醒醒啊！爸，醒醒啊！都是你，都是你把这个耗子。立行，你快醒醒！爷爷的最后一面你都没见到。你一定要亲自为爷爷办葬礼，还哭着呢？出去，这里不欢迎你。人总是要向前看的嘛。你现在在陆家无依无靠的，要不要考虑一下和我合作？你想说什么？陆立行只要一死，北庭就是陆家唯一的继承人。我可以不计前嫌，让北庭娶你。听说你们还有五年的感情基础，刚分手不久，你应该还很爱他吧？你想一想，到时候你事业爱情双丰收，该有多好呢？所以，你想让我害死立行？话不要说的这么直白嘛，他现在只是一个植物人，你只要随便操作一下，他就能神不知鬼不觉的。你要是下不去手，我来，滚！现在就给我滚出去！你要是再不出去的话，我打电话告诉李行的父亲揭发你的罪行。人要识相一点，最后连自己都保不住。你别痴心妄想了，我告诉你，有我在的一天，陆家属于李行的那一部分谁都拿不走。赶紧滚出去，别逼我动手！我后悔的。李星，你终于醒了，爷爷，爷爷去世了。我都听到了，老婆，你别哭了。其实我在睡着的时候，都可以听得到外面的声音，但是我就是醒不过来。刚刚他让你嫁给傅北婷的时候，我
我用力挣扎才醒过来。爷爷去世的消息我已经知道了，一定和我那个继母脱不了干系。我们要不要告诉你爸爸？暂时不用，没有证据，他不会相信的。但是，我一定会帮爷爷把真相查个明白。没戏，让你担心了。不会，我已经想过了。如果你一直都醒不过来的话，我就一直陪着你，直到你醒过来为止。傻丫头，你为什么要害死爷爷？他是死于心脏病，关我什么？如果你不提陆立行的事，他就不会犯心脏病。这就是你和我说的态度吗？你别忘了。你现在的身份都是我给的，你还想不想和叶无忧结婚了？你要是还想和他结婚，现在就必须听我的，否则你什么都得不到。所以，你想让我做什么？过来，我告诉你老陆，怎么能让一个媳妇代替陆家迎接吊唁的人呢？这种事情，我觉得北庭就很适合。可是北庭的身份还没公布呢，这样不合适吧？有什么不合适的呀？那就趁这个机会把北庭的身份公布出来呀、啊！厉行都那样了，陆家总得有个人站出来吧？我不同意。我作为陆家的长媳，代表陆家名正言顺。爸，你也不想在爷爷的葬礼上闹出笑话吧？那就按无忧说的办吧。你也不说句话，多好的机会啊！无忧说的挺对的。胳膊肘往外拐，别忘了我跟你说过的话。不信，我不能就这么算了。感谢大家来参加我爷爷的葬礼。因为我丈夫在出差，父亲年纪也大了，身体受了打击，有些不适，所以今天由我来主持我爷爷的葬礼仪式。我不同意。我不同意。闭嘴！今天葬礼的主持应该由陆氏的嫡孙来才行。可陆少夫人不是说陆总出差了吗？难道回来了？当然没有。我说的嫡孙是陆家二公子陆北庭。陆家什么时候跑出个二公子？啊？这不是之前傅氏的人吗？北庭之前因为一些原因一直流落在外，现在认祖归宗，当然算是陆家的嫡孙。至于陆立行，立行的事我们以后再说。阿姨，你擅自做主扰乱会场秩序，保安，帮我把他请出去。谁敢？我可是陆氏集团陆立行父亲的妻子，一个小辈竟然敢赶我出去！来人，你是不是怕我把陆立行变成植物人的消息公布出去？陆氏集团早就沦陷成了植物人，自己爷爷葬礼都没来，大臣是真的。安静。立行媳妇，我问你，你婆婆说的是真的吗？我们陆氏家族庞大。如果是真的，那我们今天还要再选一个能够带领陆氏走下去的人啊，不然陆氏前景堪忧啊。老头说，这就不用你操心了，我自会处理。老陆，你想一想，今天的消息一出，陆家的股市动荡成什么样子？无忧一个人，他撑得起整个陆氏吗？现在唯一的解决办法就是让北庭成为继承人。傅氏之前在他的带领下，不也做得有声有色的吗？这你都是看在眼里的呀。嗯、原来已经请好了，请老爷子同意北庭成为陆氏继承人。我会做好的，请父亲答应。你们问过我了吗？你虽然嫁给了厉行，但充其量只是一个外人，陆家的事情还轮不到你一个外人来参与，是吗？那如果我非要参与，无论是傅氏还是叶氏，在前进中有我一手操控的项目非常的多，大家一查便知。所以阿姨，我能不能成为陆氏的掌舵人，您说了不算，要能力说了才算。至于傅北平，他可以证明傅氏的公司我有没有起到决定性的作用。傅北平，你说是吗？对，无忧做的挺好的。这个蠢货，沾了名就了。现在还帮着叶无忧说话，你是很优秀，但你终究是个外人
。你敢保证你能一辈子守着陆立行那个植物人？一旦你有了二心，陆家怎么办呢？我可以保证，我甚至可以写一份保证书，一旦我有二心，便净身出户。好好好，不愧是陆家的儿媳妇，很忠心。那就交给你爸来选择吧。那就交给你爸来选择吧。你可要好好想清楚，一个是你儿子，一个是你刚过门的儿媳妇。陆家现在虽然家大业大，但是也经不起再次的动荡了。我现在被提，我还没死呢。那你们就替我分配遗产。哎，这不是好好的吗？怎么就说成植物人了？是呀。你终于来了，不然我都快撑不住了。做的不错，回家等。就是你们想替我做决定，把陆氏送人。你这说的是什么话？北庭也是你的弟弟，只不过是带你接管一下。既然你已经回来了，这件事自然是以你为主的。除非你这身体是在强撑，要不你就先回去休养一段时间，让北庭帮帮你吧。阿姨，你脸可真大。不用再找这些冠冕堂皇的理由了，我会好好照顾立行的。而且医生也说了，他很快就会恢复。话说完了，叫我说，把傅北婷和这个阿姨给我请出去。老爸，你要是想走，我绝不拦。但是今天不换爷爷葬礼，我一定不欢迎。那等他其他的事情，等葬礼结束后再说。你们两个先走吧。今天是不是想好了逼宫？我还不是为了我们两个人吗？这些年被陆立行送到国外，明着是送出国休养，实际上是有家不能回。我不想再出国了。这次要不是老爷子同意咱们俩回来，你觉得咱们俩回得来吗？现在老爷子一死，你觉得陆立行能放过我们俩吗？所以你就把陆家的脸做光是吗？陆家是陆立行的陆家，和我们有什么关系啊？你真是不可理喻！你现在说我不可理喻。当初为了和我结婚，把陆立行母亲逼得自杀的时候，你怎么会这么说？今天你就打死我，给陆立行和叶无忧让路！收拾东西吧，我们出国，立行不会放过我们的。爸，你打算去哪？我和你阿姨商量了，等你爷爷的葬礼结束后，我们就回法国了。对。我也该回去看看我的花了，那些佣人都照顾不好。你觉得你们想来就来，想走就走？你觉得你们想来就来，想走就走吗？立行啊，你看我和您阿姨都求你到这种地步了，你就给爸个面子，爸保证以后绝对不会回来打扰你和无忧。爷爷这个房子，我都装了监控。就是时刻观察爷爷的健康。爷爷发病那天到底发生了什么？我们一看就知。呃，是我的错，我不该把你变成植物人的消息说出来，你就原谅我吧。仅仅是这样吗？对，就是这样，他们都看到了。那我们看了监控再说。阿姨，你为什么一直流汗？是紧张吗？没，没有，我我就是有点热。陆总，事发当天的监控全部都被毁掉了。监控可能是坏了，事情就是那样。我认识一家可以修复监控录像的公司，技术很好。好，那就辛苦爸跟阿姨在这里住着。等什么时候监控修好了，你们再走，我们走。你不能这样。放弃吧，你又不是不知道立行的脾气。你真的认识修复立行？不认识，但我们可以尝试联系一下，总比直接放弃好吧？你看你。还是一样的错，只有这样才能配得上你啊！爷爷对我这么好，我不想什么都不做。那你的腿怎么样
，还有希望吗？不知道，医生说他也没遇到这种情况。没事的，我每天给你按摩，大不了我一辈子当你的腿。那你可要守一辈子的活寡了。你看你又这样，要真这样的话，你应该比我更受折磨吧？你放心。要宝宝还是没有原来陆立行的腿废了呀！你在这等着，我去开车。叶无忧，你干什么？我以为是坏人。我有话跟你说。我和你没什么好说的，你安心当陆家二少吧，别来烦我。陆立行的嘴。对。特助，发生什么事了，总裁？带我出去，我要去找太太。吩咐下去，全程跟踪太太和傅北平的踪迹。太太一定是被傅北平给控制起来了。会不会没有你想的那么严重？太太不会说出想离开我的话。一定是傅北听。走。你带我去哪？你醒了，我们准备出国，到一个谁也找不到我们的地方，好好生活。你开心吗？傅北你是不是疯了？是。我疯了，我被你逼疯了！为什么可以放弃我们五年的感情，投入别人的怀抱里？傅北平，感情的事情勉强不来的，就像我们相爱五年，你却能轻易的相信叶然毅，然后再生死般的抛弃我一样。傅北平，你根本就不是爱我，你只是不甘心。不，我是爱你的，我是爱你的。你怎么可以不相信我的爱？感情勉强不来吗？好，那就让我来试一试，过不了多久。我下班了，我一定要忘记陆立行的。不会忘记陆立行的，我爱的是。傅北平，你快醒醒！这哥们马上就要爆炸了，我们得赶紧出去。傅北平，傅北平。幺幺，所以你宁愿死，也不愿和我在一起吗？错过了就是错过了，你别再这么执着了好吗？你干什么？我要卡住了，走不了了。你快走。不过，虽然我知道没有机会了。我还是想说一句，幺幺，我爱你。走啊！好了好了，别跟你开玩笑。幺幺，我就怕你有我妈全部的犯罪记录。本来那天。我看到你的时候，我想给你的，但是不小心听到你和陆立行的对话，我还以为我还有机会。走啊！走啊！你走啊！总裁，难道好像是傅北平的车？飞哥就在里面。走啊！你走啊！再见了。等不及了，确实等不及了。这小东西到底什么时候出现的？医生都说没事了，你还担心会影响到他？我都快成和尚了。你都快成色狼了，还和尚？
多亏了爷爷，才可以让我娶到像你这么优秀的老婆。哪里优秀了？从上到下，从里到外。你这车速有点快啊！怎么，你又不是第一天认识我？你以后少说点这种话，免得交坏小朋友。遵命，老婆大人。我们明天一起去看一下爸爸吧。你继母走之后，他很孤独。再说吧。你要正视自己的内心，向前看。好，知道了。老爸，我们要开饭了，你饿不饿呀？你就知道扯开话题。<笑>好了，老婆，快做饭吧，我饿。他，他，他说他也饿了。<笑>